വെൽക്കം ടു എജ്യൂ പ്ലസ് സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെൻ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വീഡിയോ ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നന്നായി പഠിച്ച ശേഷം സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കൂടെ പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ടോപ്പിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ആൻഡ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ റിസോഴ്സസും വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പറഞ്ഞ റിസോഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരാവശ്യത്തിലധികം ഉപയോഗിക്കുകയും ഈ റിസോഴ്സുകളെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മെയിൻ ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദിസ് റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഗ്രീഡ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്താണത് കുറച്ച് ആളുകൾ അവരുടെ അത്യാർത്ഥി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഈ റിസോഴ്സുകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റീസൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കണ്ടതാണ് വൈൽഡ് ലൈഫിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ട്രീസിനെയൊക്കെ മറ്റെന്താണ് മുറിച്ച് വിറ്റ് നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസൊക്കെ ഓക്കെ സോ അതാണ് കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റിസോഴ്സുകളെ തീർന്നു പോകുന്ന ഈ റിസോഴ്സുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ നശിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ റിസോഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അത് ഓർത്തിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഇൻ ഫ്യൂ ഹാൻഡ്സ് ഡിവൈഡ് ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ ടു റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരാളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ കൂടി 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 വന്നു അവർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു കൺട്രി എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും റിച്ച് പീപ്പിളും പോവർ പീപ്പിളും ഈ ഉള്ളവർ മാത്രം എപ്പോഴും റിച്ച് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആൻഡ് ഇല്ലാത്തവർ പോവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഈ റിസോഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അത് ഒരാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റിയിൽ മാത്രം അക്യുമുലേഷൻ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അക്യുമുലേഷൻ കുറച്ച് ആളുകളിൽ വന്നാൽ ആ രാജ്യം എങ്ങനെയായി മാറും ഹാവിങ് ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട്സ് റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഓസോൺ ലയർ ഡെപ്ലീഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈൽഡ് ലൈഫും ഫോറസ്റ്റും വാട്ടറും അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഓസോൺ ലയർ ഡെപ്ലീഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെ ഈ റിസോഴ്സിനെ ഒരു സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം ബൈ ത്രൂ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് കുട്ടികളെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തും എങ്ങനെ without damaging the environment and by considering the future generation adayid prakrutiye nammal oru reethiyilum chooshanam cheyam cheyyade adu pole naale the oru thalamurakkum kooda undu avarkkum kooda upayogikkanulladaanu ennu consider cheythu kondu save cheythu kondulla reethiyil nammal oru development nadathunadhinaanu sustainable development ennu parayunnathu okay സോ നമ്മൾ ഈ റിസോഴ്സുകളെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നശിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിന് എൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിത്തൗട്ട് ഡാമേജിങ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് വൈ കൺസിഡറിങ് ദ ഫ്യൂ
എന്തിനാണ് അജണ്ട ട്വൻറ്റി വൺ വന്നത് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾക്കൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അജണ്ട ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിക്ലറേഷൻ റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ബോർഡ് എക്സാമിന് ഫസ്റ്റ് ടേമിനിൽ എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് അജണ്ട ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇറ്റ് ട്രൂ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ ഷോർട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അജണ്ട ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് എ ഡിക്ലറേഷൻ സൈൻഡ് ബൈ ദ വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളെല്ലാം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കോൺഫറൻസിൽ യു എൻ സി ഇ ഡി ആ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ സൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഡിക്ലറേഷനാണ് അജണ്ട ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് അജണ്ട ട്വൻറ്റി വൺ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അജണ്ട ട്വൻറ്റി വൺ ഒന്ന് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ച് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഡാമേജ് അതുപോലെ തന്നെ പോവേർട്ടി ഡിസീസ് ലോകം മുഴുവൻ നേരിടുന്ന ഈ വലിയ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഷെയർ ചെയ്തുമെല്ലാം ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നേരിടണം അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണ് അജണ്ട ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എവ്രി ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലോക്കൽ അജണ്ട ട്വൻറ്റി വൺ ഈ ഒരു ആശയം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാതെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഏത് ലെവലിലെ തന്നെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എവ്രി ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഏത് ഒരു കുഞ്ഞി നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിൽ പോലും ഈ ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതാണ് അജണ്ട ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു കോമ്പാക്ട് ദ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഡാമേജ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഡിസീസ് രണ്ടാമത്തത് എവ്രി ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഡ്രോ ദ ലോക്കൽ അജണ്ട ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ സോ ഈ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശം വളരെയധികം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും ദ ആർ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ റിസോഴ്സസ് ചില സ്ഥലങ്ങൾ എന്നാൽ ചില സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ റിസോഴ്സ് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ വിൻഡ് എനർജി സോളാർ എനർജി കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് കുറവാണ് ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശൊക്കെ നോക്കിയാലോ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒന്നും അവിടെ കുറവാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇംബാലൻസ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി നീഡ് എ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇൻ നാഷണൽ ലെവൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ റീജിയണൽ ലെവൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ ലെവൽ ഈ നാല് തലങ്ങളിലും രാജ്യപരമായിട്ടും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണെങ്കിലും എല്ലാ ലെവൽസിലും നമ്മൾ റിസോഴ്സിനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് സോ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് റിസോഴ്സിനെ എങ്ങനെ വൈസ്ലി യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ് എക്രോസ് ദ കൺട്രി ഏ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഓരോ റിസോഴ്സും എവിടെയാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സർവേ നടത്തുക മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയുക ക്വാളിറ്റി അറിയുക എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കേരളം ഫസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഒരു റിസോഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് സർവേ നടത്തുക ദെൻ മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്ര റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ റിസോഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിങ
നമ്മളുടെ നാഷണൽ ലെവൽ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസുമായിട്ട് എത്രത്തോളം മാച്ചിങ് ആണ് എത്രത്തോളം കോപ്പർ പെയ്യും രാജ്യത്തിന് മൊത്തമായിട്ട് ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് മാച്ചിങ് ഇതാണ് ഒരു റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ദാറ്റ് ഇസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് സോയിൽ ആസ് എ റിസോഴ്സസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കത് പുതിയ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അന്നന്ന് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക റിവൈസ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ എ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ സോ റിവൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ടൈം ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഈ വീഡിയോസ് പ്ലേ ചെയ്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പോയിൻസ് പഠിക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കിനി തുടർന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാം താങ്ക് യു